。兄弟们，环球旅行第五十一个国家埃塞俄比亚，今天来挑战一下当地啊最有名的一个食物，叫做因吉拉。这家店呢，应该是做一个牛肉因吉拉，兄弟们。这都是那个厨师啊，这个都是非洲现切的那个黄牛肉啊。这个是我们的厨师啊，现在他帮我们切好了这个牛肉条，一会儿的话会给我们做一个牛肉的因吉拉啊。兄弟们看一下啊，这个像那面包的那个蛋卷，这是因吉拉，还有那个牛肉。兄弟们，这个是比较有挑战的，这个叫非洲的因吉拉那个生牛肉啊。这厨师刀工了得啊，这是一个客人点的一个生牛肉因吉拉，兄弟们，太有挑战性了啊。这个是炒牛肉的那个因吉拉，兄弟们，还有那个生牛肉啊，两种版本。兄弟们，我旁边坐的这个大哥，他吃的这个是正常的牛肉因吉拉啊，是熟的。刚才有个客人他点的那个是生牛肉因吉拉啊，那个比较有挑战，看起来就非常的 nice 啊。就是那个牛肉，还有那个面包，还有因吉拉啊。这个呢都是非洲的黄牛肉啊，它可以直接生吃的。因为我第一次来，我先我先吃一点这个熟的。他们这边国家的人喜欢吃这个生牛肉啊，我点了一个半公斤的，就是好的那个牛肉啊。待会儿给你们看一下这个因吉拉，这个是非洲的餐厅，这边的女郎身材都不错啊。这个是非洲的啤酒，这个里面有非常多的那个漂亮的女郎啊。专门点了一个非洲的啤酒，尝尝它是什么味道的。我现在坐在这个外头啊，这个是一九二二年就开始生产的啊，就是这种啤酒的话非常老的，它是埃塞俄比亚本地的一个品牌，非常的古。味道的话和这个青岛啤酒差不多啊，没有太大的区别。小酌怡情，兄弟们，喝一点酒叫享受啊，喝多了酒叫难受，喝太多的酒就变成了禽兽啊，兄弟们。偶尔喝一点点没关系啊，我这一小瓶没关系。So good， 接下来我要等我的英吉拉。上来了啊！好了，兄弟们，我们的食物到了啊！啊 ，Thank you， 大家看一下啊，这个是黄牛肉，黄牛肉上面有这个辣椒，有这个洋葱，然后这个棕色的这个一坨的就叫英吉拉，还有这个辣椒，还有这个香料，兄弟们，我们点了这个三个英吉拉啊，我们只有两个人，然后那边有个小男孩，就是他在帮我擦鞋，擦一双鞋的话大概就是一块钱人民币啊，然后我先来吃吃看这个东西怎么样啊，待会儿的话他帮我擦完鞋，我请他吃这个英吉拉的这个卷啊。从来没吃过，这东西我以为它是个面包，它不是，它这个东西特别的酸，它像那个柠檬做的那个凉皮似的，兄弟们，特别酸，不知道什么做的啊，太酸了。再来试试这个牛肉啊，这个牛肉英吉拉底下有那个炭火、啊，兄弟们，所以说这个牛肉英吉拉特别的烫，这个就是那种油炸的黄牛肉啊，很香，很好吃。这个非洲的黄牛肉本身质量就很高啊。然后这个卷的话，就是非洲的一个主食，叫英吉拉，特别的酸啊，感觉跟嚼那个酸黄瓜似的。小孩的这个鞋子给我擦好了啊，我把鞋穿上，给这个小孩给点钱。他说十块钱，十块钱我给他五十块钱吧。嗯。为什么？我不吃牛肉。他不吃牛肉，不吃鸡蛋啊。我点的这个半公斤，我不一定能吃得完，一口牛肉，一口英吉拉啊。叫这个小老弟啊，吃点这个牛肉。Beef is good 啊，嗯 ，very good。小孩给我擦了一双鞋啊，请他吃了一顿饭，又给他那个擦鞋的这个费用。剩下的我们也吃不下了，我们点了一公斤，他不吃牛肉啊，都给你吃了，带给家人别浪费。看看小老弟啊，拿这个英吉拉卷这个牛肉，他们是卷卷这个牛肉吃的，蘸点这个辣椒啊，他们吃的特别的科学。不像我，我是直接拿着这个直接就塞嘴里面了。兄弟们，我们来看看，吃了一公斤的英吉拉，喝了一杯啤酒，埃塞俄比亚的啤酒，一共花费多少钱？一共花费五百九十五啊，很便宜、啊，折合人民币的话大概就是三十六块钱。兄弟们，一斤牛肉啊，三个大饼，然后加上一杯这个啤酒啊，一共是六百，就是十二张。一二三四五六七八九十一十二。OK， 明天早上的话，我们就要坐飞机去另一个城市，去那个埃塞俄比亚的部落啊。那我们下期视频再见吧，兄弟们，拜拜。你在这吃饭啊，拜拜 ，Goodbye。这是擦鞋的啊，再见啊，拜拜。